ukipizi kinyonge nyonge una athiri uhusiano wako sasa jangwatia mada hii baada ya kesi kadhaa ambazo nimekutana nazo na nikazifanyia tafiti na kuona jambo hili sio la kuachiwa nikiliachia litawaponza wengi sana na hii ni kliniki ya afya ya mapenzi lazima iweze kuangalia kona zote za mahusiano kwa wale ambao wanafuatilia kwa karibu uh, video hii nime kuna video ambayo nimeilusha kama sikosee wiki mbili zilizopita na zungumzia jinsi gani mpenzi yule anaye anakulinganisha na mpenzi wako yani utamu unaompa anakulinganisha na mpenzi wako sasa nilikoti sentence moja kutoka kwa dada fulani lakini ndai koti leo kwa sababu kuna kitu ambacho amekizungumzia yule dada ambacho kimekwenda sambamba na tafiti ambayo nimeifanya juu ya kiwango cha mtu anapopizi kwa hiyo kuna strong climax na weak climax. Kwa hiyo weak climax ndio ile sana kinyonge nyonge. Na strong climax ni ile ambayo anapizi yani mpaka miguu inatremeka. Yaani mpaka ma- macho hayaoni vizuri. So, sasa sasa ni hivi. Ili thamani yako ionekane na iendelee kuonekana na ukaendelea kupendelewa wewe lazima uingie kwenye akili ya huyu mtu akuone wewe ni tofauti na wanaume wengine wote ambao ameshakutana nao au na wanawake wote ambao ameshakutana nao katika tafiti ya mada hii wanaume wengine wamezungumza kwamba kwa kawaida umekuwa wakipizi ni kama sekunde mbili au tatu wamekuwa yani ule utamu unaonekana kwa sekunde mbili au tatu lakini kuna watu wanaume ambao wameshangaa kujikuta kwamba wanapizi na hisia za utamu zinakuepo zaidi ya dakika moja wanawake ndio wanachukua muda mrefu sana ile raha inabakia bado ibo mombo tu mpaka ije ipoe inachukua muda nitegemea na yule mwanaume aliyekuwa anamtia alikuwa anamtiaje kwa hiyo wanatafutia na wanawake na mwanamke anaweza kupiza hata mara tatu kwa mkupuo kati ya mwanaume ni maachacha sana maachacha sana inatokea hali kama hiyo sasa mimi nazungumzia kwamba ukipizi kinyonge nyonge una athiri uhusiano wako kwa gani pale ambapo unaweza kusaidia mpenzi wako akapizi kwa mshindo mkubwa atakuwa anakumbuka wewe na kuona thamani zaidi ya wewe lakini sio yupi yake wewe ambaye unapizishwa kwa mshindo mkubwa huyu mtu anafasa ajisikie kwamba anajisikia kwamba yeye anajua ana yeye anaweza <laughs> kwa hiyo sasa kama wewe ni mgumu sana ulijichua sana ujichukua sana umejichukua sana kaza kupizi na chukua muda mrefu mpaka mwanaume anachoka shauri lako na wewe mwanaume na wewe uliyofanya masturbation kwa muda mrefu na wewe vile vile yani kupizi na pizi tu haraka haraka dakika mbili tu umepizi enjoy <laughs> kesi huyu dada ambaye nimesema kwamba nilimkoti kwenye video ile nyingine anasema hivi yani huyu mpenzi wake wa kiume aliyekuwa naye alikuwa anamsimulia yu jinsi alikuwa na pizi akiwa na mwanamke mwingine ambaye ameachana naye anasema hivi ni story ndefu kidogo sawa ni story ndefu yote sasa ama namba ile nipigie msali umekundu hapa ndio ambayo nataka kuyazungumzia sawa anasema hivi then mentioned some powerful connected experience he had once he didn't rush the love making alivi huyu mwanaume aligusia jinsi gani sawa alipizi kwa yani kwa mshindo mkubwa sana kiasi ambacho alitengeneza mshikamano na huyu dada yani akajikuta yani udada ndio mwenyewe yani si huyu dada siwezi kumwacha sasa sio laachana kwa sababu gani i don't know lakini all in all akarudia mara mbili au mara tatu sio yupo yake akataja mpaka jina la huyu mwanamke mambo alikuwa anamfanyia ndio kusababisha ya siuda nyingine za watu ambao sasa kitu ambacho kikubwa ambacho amekizungumza hapa sawa ambacho amekizungumza na huyu dada na kwa mbwe mwenzie asema hivi ndio mnapenda kurudia sasa asema then mention some powerful connected experience he had once when he didn't rush the love making kwa maneno mengine nyinyi ambao mnakimbilia kuingiliana mnaandaana dakika tano tu mnakimbilia kuingiliana hiyo haitawezekana kupizi kwa mshindo mkubwa itakuwa ni ngumu na kama itokea ni mara chache sana baada ya kujafanya mapenzi kwa muda mrefu sana. Awali kwa naangalia picha za ngono sasa ameshasimuliwa na kuangalia picha za ngono kwa hiyo unampizisha kwa mshindo kwa sababu sio wewe umefanya hiyo kazi. Tumekuwa kuangalia picha za ngono. Kwa hiyo inatokea mara chache. Sasa cha msingi ni kwamba <laughs> lazima uonekane wewe ndiye umesababisha mtu kupizi kwa mshindo mkubwa ndio thamani yako inakuwa juu. No, sasa wewe. Sasa no, sikiliza. Sasa hii week na strong climax yani yani kupizi kwa udhaifu na kupizi kwa nguvu kuna sababishwa na mambo ambayo hawa mashahidi wananiambia kwamba lazima yawemo sikiliza 
my time sasa sikiliza huyu ni mtu anazungumzia juu ya ya kupizi kinyonge nyonge au kidhaifu dhaifu na sasa my climax a week and i'm starting to wonder if i am normal i don't get that all and all encompassing whole body release sasa as maybe najiona kama vile ninavyo pizi kinyonge nyonge najisikia kama sio kawaida yani najiona kama mimi sio mtu wa kawaida kwani na pizi kinyonge nyonge nataka ile ambayo all encompassing yani ile ambayo ina tikisa mwili mzima huyu ni mwanamke alikuwa anazungumza na ni binti wa miaka 19 na no. kwa hiyo kwa hiyo kuna kwa hiyo kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani mzio alipizishwa huko nyuma na mwanamke mwingine au na mwanaume mwingine ile all encompass yani na ushika mwili wote mwili wote unatikisika mwili wote unakuwa affected sasa atakuwa analinganisha bwana hii sijaipata kwa muda mrefu atajiona hivi nimeingia kasoro gani kwa hiyo ndio hapo ndipo kwamba itaathiri mahusiano yako kwa sababu akijua akigundua kwamba hana kasoro akatafuta mwanaume mwingine sio lile lako sikiliza <laughs> asma hivi huyu ni mwanamke asma hivi i want to make his last so hot yani huyu mwanamke anasema nataka nimwandae mwanaume apizi kwa mshindo mkubwa kiasi ambacho awe ananitamani mimi kwa nguvu kubwa yani anakuwa tu na hamu na mimi na hamu kubwa na mimi sawa i want to make him to feel like he has been so hungry and now i am giving her a feast nataka nimfanye kwa kiasi ambacho yani anapokuwa na hamu ya kwenda ndoa yani kama vile mtu mwenye njaa kubwa sana jana siku tatu alafu ameandaliwa karamu isose anaweza kuchagua sawa vile vile banquet alafu yeye anaweza kuchagua akitaka hiki kipo vile atakipo sawa kwa hiyo hiyo hali ipo kwa hiyo jambo msingi hapo anasema yani upange kumtengenezea mwenzio mpizisho mkubwa wenye nguvu sio taifu sikiliza mwingine asma hivi huyu ni mwanamke ah asma hivi i prefer one climax per session with a nice long build up to multiples without enough build up climax is okay but not very satisfying with enough build up i i i, I sort of feel so big like a plane that was moving on the ground taxiing and then flying off alivyo asivyo yani napenda niwe nimepisi kwa mshindo mkubwa kwa session hii moja ndio pofai mapenzi nipisi kwa mshindo mkubwa lakini hiyo inatokea pale ambapo na kuwa kuna ma, kuna maandalizi ya kujenga huo mpizisho nitwa build up Yaani kwa kwa hiyo mwanaume anaanza kuchezea kwenye miguu, analamba lamba kwenye mapaja, nyuma ya goti anapobonyeza yale maeneo 17 ya mwanamke, jinsi ya kumwandaa mwanamke. Baada ya kwa hiyo taratibu hana haraka nayo na nimeandaa video maalum. Ningezaa mada video maalum. Nimefanya tafiti kutana na dada mmoja ambaye anajua hayo mambo. Anaitwa jina lake nani? Kate. No, dada mwana anajua hayo mambo. Yaani ni tamu kweli. No, video yenyewe ndefu kama dakika 13 hivi. No, nimeweka viunganisha mwanzo vile mbamba. Oh no, ni kwamba anasema hivi. Anasema hivi, napenda ni pizi kwa mshindo mkubwa sana kuliko pizi mara nyingi lakini mshindo dhaifu. Sawa? Kuliko pizi mara nyingi lakini mshindo wa kinyonge nyonge, una pizi kinyonge nyonge. Anasema nataka ni pizi ile kubwa kabisa. Sawa? Anasema hivi, naweza nika pizi mara nyingi, anasema is okay lakini haitoshi. Anaweza kuona jinsi gani mwanzo anakuwa hajatosheka lakini akwambii Hmm, no. Anakuja atoshika lakini akwambi. Anasema hivi, anasema it's okay, multiple uh, climax is okay, but not very satisfying. Unaweza kusikia na kusikia hata. Kwa hiyo sio kwamba ile mradi amepizi tu unaona kwamba hasi amepizi. Haitoshi. Huyo ni mshuhudi shahidi. Na mahakama nakiwa na mashahidi wengi. Unashinda kesi. Sikiliza sasa. Eh, sasa hii ni kama kweli. Anasema hivi. Kusa ndio ile inazunguzia ile build up, yani kujenga mpizisho unaanzia mbali sawa ukijenga ule mpizisho mkubwa wenye nguvu sio wa kinyonge nyonge i love to get lost in the pleasure with climax as a, a by product sawa asema napenda sawa kupata yani nipotee kwenye zile hisia za kuandaliwa sawa kupizi kwe kuna kwa mwisho kama vile ni matokeo 
sawa kama wewe sawa ni matokeo ya maandalizi mazuri sawa asema nataka niwe ndani nivoteani na mkato utamu unaingia utamu utamu unaingia asema nataka hiyo kwanza kama sijapizi sawa 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 almost like a plane taking off you tax leisurely around until you get to the right place Asa hivi kama vile ndege inavyo kwa kabla ijaanza kuruka sawa inatembea kwa sababu inaoka saka spidi ndege inaambia inaruka sawa unaona ndege kwa wale ambao wameshapanda ndege sawa kwa ndani ya ndege unaambia fungeni mikanda sasa hivi tunaruka sawa fungeni mikanda sawa sasa ndege inasema na pa sasa sasa inataka hivi hivyo sio tu pa meruka hai hakuna ndege na labda helicopter helicopter ndio hapo hapo hiyo imeruka Asa wana mwe wengi ni helicopter. Wanawake wengi ni helicopter. Piua. Haipendezi. Haitengenezi kumbukumbu kwenye akili ya mwenzio. Sawa, sikiliza. Mwanamke mwanaume anatoa anatoa shuhuda hapa. Tamu kweli. My girlfriend got on top of me and told me not to do anything. Asa ba girlfriend wangu sawa alikuja juu mimi nimelala chini akaniambiaje usifanye jambo lolote wala usisogee wala relax sikiliza hiyo bibi kwa tabu hii ni tabu kuliko zote na ndio ni apili kutoka mwisho sawa sawa nasema nitarudi tena my girlfriend got on top of me and told me not to do anything i just laid there while she was kissing me passionately asema nilikuwa nimelala tu wakati ananigusu na kula kwenye hiyo video inaitwa ndio ndio mimi nasema hivi hiyo inasema kufanyana pole pole hiyo video ni mpya nimetengeneza la yuko tayari nafanywa editing no kufanyana pole pole utaiona ndio hii inazunguzia udada i just lay huyu ni kaka i just lay there while she was kissing me passionately utamuona kiti anavyo kisi ni tamu kweli and beat my neck ananibusu huko ananing'atangata kwenye shingo haya eneo la muhimu sana kwenye shingo kuna never endings nyingi sasa sasa and she rode me really slowly and consistently and did pompaya i'm alikuwa yuko juu yangu no baada kunikisi na kunilamba lamba kwenye shingo na kuningatangata sawa akaingiza dudu langu ndani yake yeye yuko juu no akasema hivi sawa akaanza kunipanda akaanza kujiuliza kiuno taratibu pole pole lakini sasa akoje anatirisha kiuno wakati amekalia dudu sawa ile kingine anasema ile speed yake ilikuwa haibadiliki ni consistently sio tu aa anasema alikuwa anaenda shi ushaona nani wipe za gari zile zinafanya hivi fya fya kwa sababu mvua inanyesha kandoro inaisha gari fya 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 ile ni consistently sasa zina speed mbili kuna moja ya pole pole kama mvua sio kubwa kuna nyingine haraka kama mvua ni kubwa sawa mvua ikiwa kubwa kwenye ile 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 wipe inakuwa fya 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 lakini mvua ikiwa kidogo ni fya 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 sasa sasa ndio kaja kaka swimming akawa anaenda kwa speed ambayo haibadiliki Naa na hapo hapo akawa anafanya pompaya anaufinya uume kwa kutumia uke wake. Naa inaitwa pompaya hiyo. Sawa sawa. When I came my vision broad and felt like I was going to pass out. Asema nilipo pisi. Nikao sioni vizuri alafu ngoja kama vita kuzimia. Sawa sawa. Huyu atakumbuka. Atasahau kitu kama hicho. Asema kidogo azimie. Asema miguu yangu ikafa ganzi. Sawa. Alafu ule ule mpizisho ulipokuwa na prizi ulikuwa ni mara tano zaidi ya ule niliozoea. Sawa. Sawa. Asema nilikuwa najisikia la siku nzima. Haleluya. Sawa. Mwanamke sasa unamalizia hiyo ya mwisho mwanamke huyo ambaye alipizishwa kwa ushindi ule mkubwa sio wa kinyongenyonge anasema hivi Kwanza kuna mkao ambao alikuwa amechagua sawa mkao wanaume alimwekea mkao mmoja kwa hiyo ujuju kichagua mikao sawa ule mkao mwanamke kama wanaume kamkunja mwanamke kwenye mkao mmoja staili safi sana sawa sawa hiyo utaiona kwenye mikao ambayo naweza kutumia kwa njia video clip sawa anasema hivi anasema the position unleash my v asema ile v the position unleash my v full potential akasema ule mkao ulisababisha sawa tuji potential kwa kiswahili unahitaji akasema ule mkao ulifungua sawa uwezo wote wa uke wangu kupizi haleluya
haleluya Asa nukule mkaa olifungua uwezo wote my full potential <laughs> Uwezo wote wa ukiwangu kupizi I came so hard and for a second my vision went blank. I said man ni pizi kwa mshindo mkubwa. Alafu yani nikaona kama sioni kitu nilikuwa na giza kama nilikuwa kipofu. I said nikashindwa kusimama kwa kwa dakika kama 30 hivi siwezi kusimama. Na miguu yangu ilikuwa inatetemeka. Ninawa dada mmoja ijafanyie hivyo. Eh miguu yangu miguu anaria yuko mara yake ya kwanza anapizi miguu miguu yangu miguu miguu yangu anajua yuko nini yake anafanya nini aliguu mwingine naye bwana mwingine doctor 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 moja kamkumbusha anaangalia chini wasikio wasema doctor 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 ah haleluya anyway tafuta kwa bibi usitosheke na kupizi kwa kawaida kawaida tafuta mpizisho hali ya juu video clips za jinsi ya kumwandaa mwanaume mwanaume ana maana ya 10 na manne ile misho mingi ameshifahamu mwanamke ana maana ya 17 kuna mikao mbalimbali jinsi ya kuchezea korodani jinsi ya kuchezea shingo au masikio ya mwanaume au chuchu za mwanaume yeah yani i mean yani ni treasure ni hazina he ni clinic ya vema pesa na dr paul nelson mwaipopo kutokea mwanza namba zangu za simu ni hizi fuatazo 0754399994 narudia 0754399994 Mungu akubariki na nakuandikia namba hizo chini na orodha ya majarida yote na nini na nini nakuandikia hapo chini and god bless you bye